FM ルーシンド DJ のルーシンです今日はちょっとね断絶っていうことについてお話ししたいと思うんですけれどもあのー、やっぱりその中学校とか高校の時に大体多くの人が人間関係に悩むじゃないですかそれでほとんどの人が人と人には分かり合えないっていうなんかそういう、うん、仮の答えを出してそのまま生きていくと思うんですねそれでもちろんその、うん、分かり合えないことが前提かそれとも、まあ、きちんと話し合えば分かり合えるんじゃないかということがその基本になるかで結構その人間のそのの人の人に対する態度っていうのは変わっていくと思うんですねでもし分かり合えないことが前提であるならばその人に自分の考えを伝えたりとかあの自分があの人,と人に対して分かり合っていこうっていう態度が薄れてっちゃうと思うんですね。それでどっかにやっぱ人と人は分かり合えるんじゃないかっていう思いがあればその分かり合っていこうっていう気持ちが湧いてきたり話し合いしていこうっていう思ったりとかその歩み寄りの気持ちが出てくると思うんですよそれで僕なんかは特にその今日断絶っていうあのテーマで話したいんですけれどももう一個すごい断絶があってそのもちろん誰でも悩むことではあると思うし悩みっていうのはあのい誰にでもあると思うんですよそれはあの別に物作ってるか悩みとかじゃなくてただその、まあ、僕自身の話になっちゃうんですけれどもあの、まあ、ドライブデジオなんかもしながら話してたことと重複するんですけれども。物を作ることが僕の生活の中心だし、あのー、考え方なんですよねだからすごい、あのー、他の人との人と遊んだりとか話をしたりだとか意見を聞くときに断絶を感じてしまうことがあるんですねだから自分はだからといってその普通になろうと思って今日,今日から普通になろうと思っていきなりなれるわけでもないし、あのー、その自分が特別な人間だから偉いだとか、うん、そういった考え方も全くないんですけれども。どうやったら人と自分のそういった断絶を埋めることができるのかなってことについて考えるんですね、まあ、だけどなかなかそういうのって埋められなくて例えばまあ僕何回も言ってるんですけど結構おせっかいなところがあって、まあ、それが向こう側から対しするとそんなこと言わなくてもいいのにとかしてもらわなくていいのにとかあのそんな心配してもらわなくてもいいのにとかあとその自分は自由だから、まあ、ほっといてほしいみたいな感じのことで、まあ、言われたりとか態度に出されたりするんですね。それでうんやっぱその一般的な人かどうかは分からないんだけどそのお互いに自由であるためにお互いに干渉しないお互いにうん立ち入らないっていう態度になるのかなと思うんですねでそういった付き合いってなんかすごく寂しいなと思うんですよなんかお互いに歩み寄らないっていうスタイルそういった態度の中で、うん、で
ても人は生きていく、まあ、友達を作ったり、まあ、時には遊んだりするでもそれって本当になんかむ,むなしいっていうかなんかすごい切な的に見えちゃうんですね僕にはそんなに寂しいならさうんもっとディープに付き合えばいいのにって思うんですよだから自分が傷つくのが嫌で傷つけられるのが嫌でそれで浅,浅い付き合いをしてそれで寂しいんじゃんっていう風に思ったりするんですねじゃあ自分どうなんだってことなんですけど自分がそういう風に考えてることを人に伝えるときにやっぱりその断絶っていうのが起こってしまうんですよそれはあのお互い様の状況で起こってしまうんですけれども自分が相手を理解してあげることができないそして相手も僕の言っていることの意味がわからないなんでそういうことを言うのかそれともそ,のそういうことをしようとするのか意味がわからないだから結果としてあのちょっと面倒な人みたいな感じになっちゃってると思うんですよねそれでその断絶っていうのが結構その日々の生活の中で一一種の火星,火星になるんですよねあのちょっと気がめいるっていうかね重たくなっちゃったりするわけですよそれでその人の生き方ってやっぱいろいろあるしみんな自由に生きていくしその別に人が指図したりとかされたりすることではないわけですよねだからみんな自由だしみんんなややりたいいよううにやればいいと思うんですよだけども、うん、そういった中で人と人がなんか完全に関わり合いをしてい,い,いかなきゃいけないあ人と人は関わり合って生きていかなきゃいけないのにもかかわらずその関わり合いっていうのをどこかその拒否したりとかなかなか。受け入れないっていう態度をとってしまうとかその諦めるどうせ分かんないし自分の言ってることを相手に伝わらないし相手のことも分からないっていうふうなことで諦めるだからそれは自分がどういった態度で人に接したらいいんだろうっていうことだとかその僕自身が。人と付き合う時にどういった付き合い方をしていけばいいんだろうってことを考えるんですよねまあだからそういうことをいまだに考えてるっていうのはねどうしてだろうまあリバイバルなんでしょうね自分の中で今一周してきてるんだと思いますけれども。やっぱり僕はどうしてもそのもう自分をそういう生き方をしたかったから自分でそうしたんですけれどもやっぱり作ることを生活の中心にしているし考えるんですよねだからそこは単純に断絶が起こってしまうんですよね人と。なんでそこまでその作るんだとか作ろうとするんだとか。時間を、まあ、割こうとするんだっていうことになってしまいますから最終的にはねそうするとどうしても人との付き合いにおいても断絶が起こってしまうっていうことでちょっと最近あの考えてるところではあるんですねまあ何しろやっぱりどんな道にも厳しさはあるしあのまあ、快楽であればいいか,なんか自分の気持ちがただ心地よくあればいいかっていうと
あちょっとそれも違うんじゃないかっていう気持ちもあってやっぱりどんな道も厳しさはあるし一見楽な道に見えても楽じゃなかったり実はそのまあ割とキリギリスじゃないんですけれども楽な道を選んだ結果自分の首を絞めるっていうこともあると思うんですよねだから自分はやっぱりそういう今はその美術家として生きるっていうことを一つの目標としててうんやっぱ自分の人生の中で大事なウエイトを占めているわけですねもちろんその実家のお寺のこともあるんですけれどもあのー、まあそこはちょっといろいろまた違ったねプレッシャーっていうかねあのー。葛藤があるわけなんですけれどもちょっと今回はそこまで話を広げると話がまとまらなくなるので、えー、失礼いたしますねではあのー、今日はありがとうございました